हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक समरी किस चीज की समरी देखेंगे बिजनेस साइकिल्स और ये क्या है ये है आपका फिफ्थ चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर आपका फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस साइकिल उसका हम समरी आज यहाँ पर कवर करेंगे इसके अंदर हम क्या देखेंगे पूरा हम यहाँ पर कवर करेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होता है उसका मीनिंग क्या है उसके कितने फेजेस होते हैं क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके कॉजेस हैं और उसका रिलेवेंस क्या है अगर हमें बिजनेस में कुछ डिसीजन मेकिंग करना हो तो तो ये समरी वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम कंप्लीट समरी वीडियो होने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस साइकिल्स को समझते हैं एक शॉर्ट से वीडियो में आपका फास्ट रिविजन करते हैं लेट स्टार्ट So, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट है पेपर फोर है उसका पार्ट वन है यानी कि सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं उसका फिफ्थ चैप्टर है बिजनेस साइकल्स पहला चैप्टर आपने देखा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दूसरा देखा डिमांड एंड सप्लाई तीसरा देखा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चौथा मार्केट और पांचवा आपने देखा बिजनेस साइकिल्स बिजनेस साइकिल क्या होता है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है तो आइए पहले हम देखते हैं ओवरव्यू यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं So, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मीनिंग कि बिजनेस साइकिल होता क्या है उसके बाद में हम देखेंगे फेजेस बिजनेस साइकिल्स के कितने फेजेस हैं मेनली फोर फेजेस हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे मीनिंग में हम यहाँ पर डेफिनेशन कवर करेंगे बिजनेस की साइकिल की बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है ये सब चीजें यहाँ पर कवर करेंगे फेजेस के बाद में फीचर्स येस बिजनेस साइकिल के फीचर्स क्या क्या होते हैं आफ्टर दैट कॉजेस कॉजेस में यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीजें यहाँ पर हमारे सामने हैं वो हम कवर करेंगे सो इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी दो चीजें हैं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट रिलेवेंस इन बिजनेस डीएम यानी कि डिसीजन मेकिंग ये हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा सो so, ओवर को इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं चलिए फटाफट देखते हैं मीनिंग यानी कि बिजनेस साइकिल होता क्या है साइकिल यानी कि किसी भी चीज को राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड मतलब की किसी भी एक्टिविटी को बार बार करना उसे हम साइकिल बोलते हैं अब उसके साथ में वर्ड जुड़ गया है बिजनेस तो बिजनेस मतलब होता क्या है दोस्तों हमने पैसा लिया पैसा लगाया इनपुट यानी कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो वहां पर हमारी कॉस्ट लगी उसको हमने प्रोसेस किया मैन्युफैक्चर किया और उसको हमने बेचने के लिए आउटपुट तैयार किया जब बेचा तो रेवेन्यू जनरेट हुआ रेवेन्यू जनरेट हुआ तो उससे या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा अगर रेवेन्यू हमारा ज्यादा है देन आर कॉस्ट तो प्रॉफिट ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ज्यादा थी रेवेन्यू से तो हमारा लॉस है जो भी है एक्स्ट्रा कैपिटल यूज करना हो तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल और प्रॉफिट को यूज करके उस पैसे को उस रेवेन्यू को उस कैश को जो आपने कमाया है फिर से अपने बिजनेस में उसको रिप्लेय करना वो आपका क्या होता है पूरी साइकिल कंप्लीट करता है पैसा लगाया कमाया लगाया कमाया ये क्या है आपकी बिजनेस साइकिल है तो ये बिजनेस साइकिल में जब आप पैसा लगा रहे हैं और कमा रहे हैं क्या हमेशा एक जैसा लगेगा और एक जैसा कमाएंगे नहीं कभी आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा कभी खराब चलेगा कभी आप पीक पर रहेंगे और कभी आप लोवेस्ट पॉइंट पर रहेंगे राइट लाइफ इज फुल ऑफ वॉट लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस मतलब कि आप लाइफ में कुछ भी हो सकता है तो बिजनेस तो बहुत छोटी चीज है हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ में कुछ भी हो सकता है तो बिजनेस बहुत छोटी चीज है अब ऐसा हो क्यों रहा है तो मीनिंग बिजनेस साइकिल का मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा मतलब कि जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इस रिदमिक फ्लक्चुएशन को हम क्या कहेंगे बिजनेस साइकिल कहेंगे अब ऐसा होता क्यों है वो हम कॉजेस के अंदर समझेंगे तो आइए पहले देखते हैं बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन क्या है सो बिजनेस साइकिल व्हाट इज अ बिजनेस साइकिल ये एक रिदमिक फ्लक्चुएशन हो गया राइट right? हमको समझ में आया कि अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन चलते हैं बिजनेस के अंदर तो ये फ्लक्चुएशन तो है बट किस चीज के अंदर है हम क्या बात कर रहे हैं हमारी फीलिंग्स के बारे में नहीं क्या हम बात कर रहे हैं कि एज एन एंट्रप्रेन्योर मैं कितना कॉन्फिडेंस रखता हूं मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है क्या है मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूं मैं स्ट्रिक्टली आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिदमिक फ्लक्चुएशन आना और वो भी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस बात से आप मानते हैं अगर मुझे किसी भी चीज का ट्रेंड समझना है अप्स एंड डाउन समझना है तो मुझे टाइम तो चाहिए रहेगा ना एक महीने के अंदर एक साल के अंदर छह महीने के अंदर एक क्वार्टर के अंदर कैसे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वो बताएंगे कि मेरा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्री का कौन सा फेज चल रहा है ठीक है दोस्तों सो ये तीन चीजों को मिला के रिदमिक फ्लक्चुएशन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बताते हैं कि ये बिजनेस साइकिल या फिर दूसरा नाम क्या है ट्रेड साइकिल क्या होती है सो ये बिजनेस साइकिल का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन थी मेरा क्वेश्चन है ऐसा होता क्यों है तो यहां पर आपको समझना है कि आपने बोला है कि फ्लक्चुएशन होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मतलब
अच्छी इनकम कमा रहे हैं नेसेसिटी वाली चीजें तो उनके पास में है ही बट उनके पास में लग्जूरियस चीजें खरीदने के भी पैसे हैं बराबर है मतलब उनके पास में रिसोर्सेस अच्छी खासी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी यहां पर प्रॉस्पेरिटी चल रही है एक्सपेंशन हो रहा है कंट्री ग्रो कर रही है कंज्यूमर्स भी ग्रो कर रहे हैं कमा रहे हैं खर्च भी कर रहे हैं एवरीथिंग इज गुड बट लोज में क्या होता है क्या यहां पर कंज्यूमर्स पैसे देने के तैयार है नहीं उनके पास है ही नहीं इंप्लॉयमेंट कम है इनकम कम है क्योंकि आउटपुट कम है आउटपुट कम क्यों है क्योंकि डिमांड लोस पर चल रही है मीन्स यहाँ पर लोग ना मांग रहे हैं ना खरीद रहे हैं ना कमा रहे हैं बराबर है तो वो लोस वाला सेगमेंट होता है मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज मेरे पास में नहीं है तो इसे क्या बोला जाता है पीरियड ऑफ डाउन टर्म्स तो ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखे मॉड्यूल सामने रखना खोल के रखना बिंदास खोल के रखिए मॉड्यूल मतलब जो आईसीआई का मटेरियल है अगर आपको उससे ही पढ़ने का शौक है जो सही तरीका है तो ये वीडियोस आपके लिए बने हैं क्योंकि एवरीथिंग इज इन द फ्लो ऑफ योर मॉड्यूल एंड विद दोज एग्जैक्ट वर्ड्स ठीक है तो ये हमने देखा कि जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ये फ्लक्चुएशंस के पीछे हाइज भी रहेंगे और लोज भी रहेंगे हाइज भी रहेंगे लोज भी रहेंगे और चूंकि ये एक ही साइकिल है तो ये चलता रहेगा ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा ठीक है तो ये साइकिल हुआ फ्लक्चुएशन हुआ हाइस को क्या कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का पीरियड लोस को हम क्या कहते हैं डाउन टर्न अब ये हाइस और लोस क्या फेजेस के नाम इस तरीके से दिए गए नहीं ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि इन हाइस पीरियड में क्या होता है और लोस पीरियड में क्या होता है इनका पर्टिकुलर टर्म क्या है फेजेस का वो हम समझने वाले हैं अब वो समझने के लिए आपको एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करना होगा जो आपको पूरे बिजनेस साइकिल्स के इस पूरे चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाला है और वो चाहे आप फेजेस पढ़े कोई भी फेज को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आप थॉट प्रोसेस क्यों जरूरी है एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन है आपका आपको कुछ लिखना नहीं है बट अगर आपका लॉजिक यहां पर साउंड है तो आप वो क्वेश्चन कैसा भी आपके सामने आ जाए यू विल बी एबल टू क्रैक इट डाउन ठीक है तो यहां पर थॉट प्रोसेस हम कैसे करेंगे प्रॉस्पेरिटी फेज और डाउन टर्न फेज इन दोनों में क्या हो रहा है ये दोनों डिपेंडेंट है यानी कि मेरी बिजनेस साइकिल डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर इकलौती चीज के ऊपर यानी कि इसमें प्रॉस्पेरिटी में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो है एम्प्लॉयमेंट लेबर यस yes, दोस्तों अगर आपको ये समझना है कि कोई भी इंडस्ट्री कैसी चल रही है तो आप ध्यान रखिए कि लेबर के साथ में क्या हो रहा है अगर लेबर प्रॉस्पेरिटी पे है मतलब कि वो यहाँ पर कमा रहा है एम्प्लॉयमेंट खतरनाक है अगर नहीं कमा पा रहा है तो वो डाउन टर्न फेज में इकोनॉमिक इंडस्ट्री या कोई भी फॉर्म जा रही है एम्प्लॉयमेंट नहीं है या फिर एम्प्लॉयमेंट है तो अगर एम्प्लॉयमेंट है मतलब प्रॉस्पेरिटी जोन में हो एम्प्लॉयमेंट क्यों है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड है लोग वो प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो लेबर ज्यादा चाहिए रहेगा ज्यादा लोग बनाएंगे अगर ज्यादा लोग बनाएंगे तो नेशनल आउटपुट मेरा इंक्रीज होगा नेशनल आउटपुट इंक्रीज होगा तो मैं उसको बेचूंगा और मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा बराबर बात है तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर फॉर्म्स प्रॉफिट कमा रही है तो सब फॉर्म्स अगर प्रॉफिट कमाएगी तो मैक्रो लेवल पर इंडिया ग्रो करेगा बराबर है उससे क्या होगा यहाँ पर इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि यार गजब यार तुम्हारा प्रॉफिट गजब चल रहे हैं तो एक काम करो मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा उससे मेरे स्टॉक प्राइजेस ऊपर जाएंगे और इतना ज्यादा मेरे पास बैकअप है कैपिटल का तो बैंक भी क्या बोलेगी कि हम आपको क्रेडिट देने के तैयार है आप यहाँ पर अपना बिजनेस ग्रो कीजिए तो ये थॉट प्रोसेस आप रखिए क्या थॉट प्रोसेस डिमांड डिमांड बढ़ी हमने कोई चीज मांगी ज्यादा कंज्यूमर्स ने तो वो बनाया तो नेशनल आउटपुट बढ़ा उसके लिए जरूरत किसकी पड़ी लेबर की तो इंप्लॉयमेंट बढ़ी उससे क्या हुआ बेचा तो प्रॉफिट आया प्रॉफिट आया तो क्या हुआ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ स्टॉक प्राइजेस बढ़ी और क्या हुआ बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या बैंक की हेल्प आपको मिली मिली ये थॉट प्रोसेस रखेंगे तो आपको सारे फेजेस समझ में आ जाएंगे अब हम चलते हैं चारों फेजेस के नाम देखते हैं चार फेजेस है क्या नाम मीनिंग और उनका ग्राफ लेट सी सो दोस्तों सबसे पहला फेज होता है यहाँ पर एक्सपेंशन का यानी कि किसी भी चीज का ग्रोथ होना है यहाँ पर ठीक है फिर दूसरा फेज आता है पीक तीसरा फेज आता है कॉन्ट्रेक्शन और चौथा फेज आता है जिसको हम कहते हैं ट्रफ अब इनको अगर आप देखेंगे ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा आप इनको एरो से समझिए कोई भी चीज एक्सपेंड होना यानी कि इंक्रीज होना कोई भी चीज पीक पर पहुंच जाना यानी कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है ठीक है उसके बाद में कॉन्ट्रेक्शन होना मतलब कि नीचे की तरफ जाना डिक्रीज होना राइट और फिर फाइनली एकदम बॉटम लाइन पर हिट कर जाना ट्रफ ये चारों पॉइंट्स होते हैं और ये चारों फेजेस को मैंने आपको पिक्टोरियल तरीके समझा है बट इनके जो नाम है ना वो थोड़े से सिनेम्स के साथ में अलग अलग दिए गए हैं सो टिपिकल बिजनेस साइकिल हैज फोर डिस्टिंक्ट फेजेस पहला क्या है एक
नाम दिए जा रहे हैं जरूरी नहीं कि दो अलग अलग फेज है प्रॉस्पेरिटी और पीक एक ही नाम है अब स्विंग और एक्सपेंशन एक ही नाम है मीनिंग एक ही है उनका तीसरा फेज होता है कॉन्ट्रेक्शन नीचे की तरफ जिसे बोला जाता है रिसेशन और डाउन स्विंग ठीक है नीचे की तरफ जा रहा है ना तो डाउन स्विंग हो गया ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप स्विंग हो गया रिसेशन है एंड रिसेशन फाइनली लीड्स टू डिप्रेशन जिसे बोला जाता है ट्रफ या फिर डिप्रेशन तो ये चारों नाम भी आप पॉज करके लिख सकते हैं और अच्छे से आप इनको याद कर सकते हैं एम इज एक्सपेक्टेड डेफिनेटली फ्रॉम दीज नेम्स ऑफ आर फेजेस ठीक है तो ये हो गया चारों फेजेस के नाम ये हो गए चारों फेजेस के सिनेम्स और अब हम देख लेते हैं इनका ग्राफ ग्राफ जैसे मैं समझाऊंगा एक एक करके हम क्या पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दी फोर फेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स को दोस्तों सही बात तो ये है कि मॉड्यूल से एज इट इज उठाकर बुलेट पॉइंट बना के इजी तरीके से रख दिया है आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है जो है वही पढ़ी है और आपका काम हो जाएगा तो so, दोस्तों अब देखते हैं हम ग्राफ डायग्राम के तरीके से अगर हम इसको समझेंगे तो ये कैसे देखेगा देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये ओरिजिन है अब सबसे पहले जो लाइन आपको ये दिख रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे टाइम को वाई टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार अगर हम टाइम पे नहीं देखेंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम को डेफिनेशन में दे दिया बिजनेस साइकिल को समझना है टाइम की हमको जरूरत रहेगी तो टाइम लाइन हमने डाल दी एक्स एक्सिस पे और वाई पे हमने क्या करा रियल जी डी पी रियल क्या है ये मैं इंडिविजुअल वीडियो में आपको बता चुका हूँ यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे बट जी डी पी इज आ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रोडक्शन को हम यहाँ पर नापते हैं मेजर करते हैं और पूरे नेशन वाइड हम समझते हैं कि नेशन कहाँ ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है इकोनॉमी इस वक्त कहाँ है सो विथ इंक्रीजिंग टाइम हमारा जीडीपी कैसे ग्रो हो रहा है इसका हमें ग्राफ देखना है तो ये जो आपको लाइन दिख रही है दोस्तों ये क्या है इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रेंड लाइन नाउ वॉट इज ट्रेंड लाइन बिजनेस नॉर्मली ऐसे ही ग्रो करना चाहिए यहां से स्टार्ट होना है और यहां पर खत्म होना है बट क्या इतनी स्मूथ राइड है लाइफ इज नॉट ए स्मूथ राइड माय बॉय यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आपको बहुत उतार चढ़ाव मिलने वाले हैं बिजनेस में कभी आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे कभी ऊपर ये जो वेव है रिदमिक फ्लक्चुएशन है यही तो हमारी बिजनेस साइकिल है जो ये बॉटम पॉइंट आपको दिखेंगे ये हमारा फोर्थ फेज होता है हमेशा जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों ट्रफ या फिर जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन राइट बिल्कुल बराबर बात है ओके okay, तो ये हुआ लोवेस्ट पॉइंट सर आपको स्टार्ट करना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट से क्योंकि हम अच्छी बातें कर रहे हैं ये जो हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों ये क्या है ये हाईएस्ट पॉइंट है पीक माउंट एवरेस्ट वाली पीक है इसको हम क्या बोलते हैं बूम पर चले जाना या फिर प्रॉस्पेरिटी राइट बिल्कुल बराबर बात है और ये जो हमारा इंक्रीजिंग एरिया है इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई और जो हमारा डिक्रीजिंग है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन यहां पर लिख देता हूं मैं सी इस तरीके से आपको चारों फेजेस यहां पर ग्राफ में मिल गए हैं अब यहां पर इनके पीछे रीजन क्या है मतलब एक एक फेज में हो क्या रहा है आखिरकार मीन जब आप बात कर रहे हैं कि यहां पर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहां पर हकीकत में हो क्या रहा है जब आप बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहां पर इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो हो क्या रहा है जब आप बोल रहे हैं कि आप पीक पे है इसका मतलब क्या है और ट्रफ का मतलब क्या है ये चारों ही यहां पर सेगमेंट की फेजेस के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आइए सबसे पहले देखते हैं क्या सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला फेज जिसका नाम है एक्सपेंशन अब देखिए एक एक पॉइंट हम देखते जाएंगे एक्सपेंशन मतलब क्या है डिमांड बढ़ी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थॉट प्रोसेस बताया तो आउटपुट बढ़ा इंप्लॉयमेंट बढ़ी प्रॉफिट आया स्टॉक प्राइसेस बढ़े बैंक क्रेडिट वगैरह मिला एक्सेट्रा ये सब चीजें इंक्रीज होती रहती है इस फेज के अंदर तभी तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है बराबर है अब यहाँ पर जो रिसोर्सेज है ना उनको हंड्रेड यूज किया जा रहा है क्योंकि डिमांड खतरनाक आ रही है सप्लाई हमें उतनी देनी पड़ेगी हमारे जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम लेवल पर 100 परसेंट पर यूटिलाइजेशन इस फेज के अंदर होता है ठीक है और क्या होता है अब देखिए यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एकदम कम रहती है अनएम्प्लॉयमेंट में तीन चीजें हैं एक होती है इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मतलब की कि मैं काम करना चाहता हूं पर मुझे मिल नहीं रहा है और एक तो आदमी है जो घर पर बैठा हुआ है वॉलेंटरीली वो कह रहा है मुझे काम नहीं करना तो वो होगा वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड और मैं होगा इन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड तो अगर मैं काम लेना चाहता हूं मैं मार्केट में घूम रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा है वो इन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है इस फेज के अंदर सब कुछ डिमांड बढ़ रही है सब कुछ बिक रहा है अच्छा है तो क्या मैं काम करने जाऊंगा मुझे ना मिले ऐसा होगा नहीं तो ऑलमोस्ट जीरो होता है तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है फिक्शनल होता है या फिर स्ट्रक्चरल होता है इसका मतलब क्या होता है जॉब चेंज किया एक दो महीने में जॉब नहीं मिला तो आप अनएम्प्लॉयड तो हो बट वो क्या है फिक्शनल अनएम्प्लॉ
देखा था हमने ऑडी का एग्जाम्पल नेसेसिटी तो हमको है अब हम लग्जरी प्रोडक्ट्स में यहाँ पर खेल रहे हैं तभी तो यहाँ पर प्रॉस्पर हो रहा है पूरा नेशन एक साथ बराबर है और इसकी वजह से यहाँ पर क्या बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है क्योंकि डिमांड बढ़ती है पैसा लगाओ तो ग्रोथ रेट यहाँ पर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है बट पीक पर जाके रुक जाता है देखा हमने तो ग्रोथ रेट बढ़ते 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 ऊपर जाएगा फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा और वो पीक पर पहुंच जाएगा अब पीक पर पहुंचने के बाद में क्या होता है दोस्तों कुछ नहीं सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है हमारा सेकंड फेज बोलता है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर भाई साहब आप आ तो गए हो बट यहां से अब नीचे जाना पड़ेगा टॉप पॉइंट से आपको नीचे जाना पड़ेगा क्यों अब ऐसा क्यों हो गया है दोस्तों डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सबको वो चीज बनानी है तो जो चीज बनाने के लिए इनपुट चाहिए दे आर डिफिकल्ट टू फाइंड नाउ अब उनकी क्वांटिटी किसकी इनपुट्स की कम हो गई तो इनपुट्स के प्राइजेस बढ़ जाएंगे यस तो इनपुट के प्राइजेस बढ़ गए इनपुट के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी यस yes. तो उससे क्या आउटपुट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे बिल्कुल सही है तो आउटपुट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो जो हमारी है यानी कि हम लोगों की कंज्यूमर की वो तो हमारी फिक्स इनकम के ऊपर है पचास हजार रुपए साठ हजार रुपए लाख रुपए महीना जो भी जितना कमा रहा है वो थोड़ा उतना ही कमाएगा बराबर है बट यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे स्लोली क्या होगा डिमांड कम होती जाएगी हम वो चीज कम खरीदेंगे तो कंज्यूमर क्या करता है कंज्यूमर बिगिन्स टू रिव्यू देयर कंजम्पन एक्सपेंडिचर वो सोचता है बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे हैं हमें इन पर खर्चा कम करना चाहिए तो वो हाउसिंग के ऊपर ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर यानी कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इम्पैक्ट जिसके ऊपर आता है वो क्या है कैपिटल गुड्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर है ड्यूरेबल गुड्स है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो एसेंशियल गुड्स में आता है इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आएगा सो ग्रोथ हैज रीच द पॉइंट अब जहां से वो स्टेबलाइज हो जाएगी कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के लिए बट वहां से अब उनकी रोलर कोस्टर राइड खत्म होकर वो नीचे रिवर्स डिरेक्शन में जाने वाले हैं तो ये था हमारा सेकेंड फेज पीक अब थर्ड फेज में क्या एंट्री हो गई भाई साहब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है नीचे की तरफ गिर रहे हैं सो वंस पीक इज रीच इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड अब ऊपर जाके डिमांड तो यहां पर बढ़ नहीं रही है तो वो नीचे गिरना चालू होती है बराबर थर्ड फेज में क्या हो रहा है अब जैसे डिमांड नीचे गिरी प्रोड्यूसर्स को समझ में नहीं आई प्रोड्यूसर्स के ऑप्टोमिस्टिक होते हैं स्टार्टिंग में वो सोच रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी अभी और डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या करते हैं वो उतना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्शन करते जाते हैं अब ध्यान सुनिए डिमांड है नहीं मार्केट में वो चीज पड़ी हुई है तो क्या होगा मार्केट में वो चीज पड़ी हुई है तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो गई सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है डिमांड से तो अब क्या करना पड़ेगा प्राइसेस कम करना पड़ेगा और उनको बेचना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं वो इस फैक्ट को समझ जाते हैं कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया है इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया है तो वो क्या करेंगे दे विल रिस्पॉन्ड बाय डिक्रीजिंग एंड लोवरिंग दे प्राइजेस तो जैसे ही वो क्या करेंगे नए इन्वेस्टमेंट अब नहीं करेंगे वो सब ऑर्डर्स को रोक देंगे और वो इनपुट्स यानी कि लेबर को भी कट डाउन करना चालू कर देंगे जितने भी मार्केट में ऑलरेडी गुड्स पड़े हुए हैं वो डिक्रीज होने की वजह से आउटपुट यानी कि डिमांड में डिक्रीज होने के वजह से वो प्राइजेस को कट डाउन करेंगे बट कस्टमर्स क्या सोचते हैं और गिर रहा है और डिस्काउंट आ रहा है तो और आम दो हम बाद में खरीदेंगे तो वो क्या करते हैं वो और रुकते हैं बराबर है और वो ऐसे होने की वजह से कंज्यूमर्स परचेज ही नहीं करते और डिमांड धीरे 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 कम होती जाती है जिसकी वजह से वेज रेट बढ़ जाता है और यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो गई है तो यहाँ पर क्या होगा प्राइजेस नीचे तो गिरा ही है कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि और नीचे आएगी और फाइनली डिमांड बहुत नीचे आ जाती है रिसेशन का पीरियड चालू हो जाता है और फाइनली वो पैसेमिस्टिक अप्रोच आ जाती है जो पहले ऑप्टोमिस्टिक थी कि अब तो पैसा लगाने से फायदा नहीं है पुराना क्लियर कर लेते हैं पहले पैसेमिस्टिक अप्रोच आ गई इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे और धीरे धीरे रिसेशन का पीरियड आ जाएगा और स्टॉक प्राइसेस आपके नीचे गिर जाएंगे इस तरीके से थर्ड फेज यहां पर कॉन्ट्रेक्शन का खत्म हो जाता है और हम लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जिसे हम ट्रफ या फिर डिप्रेशन कहते हैं आइए देखते हैं फोर्थ डिप्रेशन और ट्रफ वाला जो इतना सीवियर फॉर्म ऑफ क्या है रिसेशन का सीवियर फॉर्म जो होता है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं ये फोर्थ फेज क्या है लेट सी अब देखिए दोस्तों ट्रफ या डिप्रेशन चालू हो गया मतलब डिप्रेशन इज सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन और इसको हम स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं यानी कि इनएक्टिव हो गया कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर नहीं है क्या हो रहा है नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर यहां पर एकदम डिक्लाइन हो रही है रैपिडली और ग्रोथ रेट तो नेगेटिव हो चुका है दोस्तों क्यों क्योंकि प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड अब नहीं बची है प्राइजेस जो है वो अपनी लोवेस्ट
क्रेडिट ले पाए बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बावजूद यहां पर क्रेडिट में डिक्लाइन ही देखा जाता है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बच्चों यहां पर चालू हो जाते हैं और फाइनली बैंक करप्सीज और लिक्विडेशन की होने की वजह से ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ही बड़ा रिडक्शन देखा जाता है और कंट्री धीरे धीरे डिप्रेशन के अंदर आ जाती है तो क्या हमेशा डिप्रेशन ही चलता रहेगा हम वापिस ऊपर नहीं उठेंगे बिल्कुल उठेंगे कैसे उठेंगे ऊपर देखिए रिकवरी नाम का भी एक फेज होता है दोस्तों इसमें क्या होता है एंडलेसली कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा रिकवरिंग स्टार्ट होगी थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमिज्म आएगा और पैसे खत्म हो जाएगा क्यों सबसे पहले लेबर मार्केट में हमको ये इंपैक्ट दिखेगा कैसे दिखेगा परवेसिव इफेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होगी और वर्कर्स तैयार हो जाएंगे लो वेज रेट में काम करने के लिए तो क्या होगा कि लोअर कॉस्ट एंटिसिपेट करके नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी टेक्नोलॉजी आएगी बैंकिंग क्रेडिट मिलेंगे और धीरे धीरे डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी तो ये रिकवरी फेज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से सारे फेजेस हमने देख लिए हैं और बिजनेस साइकिल के क्या फेजेस होते हैं वो हमने समझ लिए हैं कंटिन्यूशन ऑफ द टॉपिक अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या टॉपिक बचा हमने देख लिया बिजनेस साइकिल का मीनिंग उसका डेफिनेशन और उसके फेजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर लिए हैं फीचर्स इन सभी के बीच में कवर हो गए हैं तो हमें अब लास्ट एक टॉपिक यहाँ पर कवर करना है वो है कॉजेस कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है यानी कि बिजनेस साइकिल क्यों यहाँ पर इतने इम्पैक्टफुल है और इसकी वजह से यहाँ पर इतने फ्लक्चुएशन होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला है इंटरनल Causes, और दूसरा है यहाँ पर एक्सटर्नल कॉजेस तो इनको मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताना चाहूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है आप उसको डिटेल में देख सकते हैं समरी वीडियो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट पे कवर कर रहा हूँ इंटरनल के लिए आप एक एक्रोन याद कीजिए डी आई जी एम एम पी यानी कि डिग मोर एंड मोर टू प्रोड्यूस इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की वजह से हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में यानी कि बिजनेस साइकिल्स में इतने चेंजेस होते हैं इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंजेस होते हैं जी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग एम से यहाँ पर क्या है मॉनेटरी पॉलिसीज जो आती है यानी कि मैक्रो लेवल पर और मनी की जो सप्लाई है उनकी वजह से यहाँ पर चेंजेस आते हैं इंटरनली एंड एट लास्ट इज पॉपुलेशन एक एक करके समझाता हूँ डिमांड यानी कि कम होगी तो यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं होगा कॉन्ट्रेक्शन होगा और रिसेशन होगा अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा बूम होगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा यहाँ पर आउटपुट निकलेगा इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो आउटपुट नहीं निकलेगा दो पॉइंट हो गए तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट अगर हेल्प करती है जिस इंडस्ट्री में स्पेंड करती है तो वो ग्रो करती है उसका आउटपुट बढ़ता है पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकालेगी जिसकी वजह से इंडस्ट्री के कुछ डिसीजन ऐसे होंगे कि वहां पर वो फ्लो नहीं कर पा रहा है तो वहां पर उस इंडस्ट्री का आउटपुट कम हो जाएगा सो मैक्रो पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई इज वॉट सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट जो यहाँ पर करेंसीज होती है कॉइन्स होते हैं कैश होते हैं वो मार्केट में अगर ज्यादा है बैंक के पास में फंड ज्यादा है तो वो ज्यादा लोन्स दे पाएगी और उनका वहां पर इस तरीके से ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगी पॉपुलेशन गेम खतरनाक है पॉपुलेशन जितना ज्यादा है अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है बट इकोनॉमी कम रेट से हो रही है तो यहां पर सेविंग्स कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रो नहीं होगी ये थे इंटरनल एक्सटर्नल के लिए मैंने आपको याद करवाया था वॉर जब भी होती है तो पोस्ट वॉर हालत खराब हो जाती है क्यों क्योंकि यहां पर हमारा पॉपुलेशन खत्म हो जाता है और टेक्नोलॉजी शॉक लगता है हमको और ये सब चीजें नेचुरली होती ही होती है तो ये पांच पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि वॉर की सिचुएशन में हथियार बनाएंगे वेपन्स बनाएंगे तो ड्यूरेबल गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स खत्म हो जाएंगे इकोनॉमी नीचे गिरेगी पोस्ट वॉर रोड्स बनाना है ब्रिजेस बनाना है घर बनाना है इकोनॉमी ग्रो करती है पॉपुलेशन का गेम कैसा है पॉपुलेशन खत्म हो रही है जो मैंने आपको अभी समझाया ये फैक्टर यहाँ पर भी है और टेक्नोलॉजी और नेचुरल अपने बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस पॉइंट्स है और टेक्नोलॉजी के साथ में क्या होता है टेक्नोलॉजी शॉक्स यानी कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास में खत्म हो गई तो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रही है इनोवेशन नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो आउटपुट नहीं निकल रहा है तो डिमांड कम हो रही है और पूरी इकोनॉमी यहाँ पर खत्म होती है नेचुरल कैलोमिटीज लाइक वेदर साइकिल्स तो एग्रीकल्चरल अगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिस कंट्री की वहां पर वेदर साइकिल बहुत खतरनाक तरीके से इंपैक्ट करती है जैसे हम 50 60 परसेंट ऑफ आउटपुट इज एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है तो फार्मर्स की इनकम यहां पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वेदर साइकिल के हिसाब से तो ये है कॉजेस तो अगर हम ओवरव्यू को देखें तो मीनिंग हमने कंप्लीट किया फीचर्स हमने देखे फेजेस देखे फेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसका ग्राफ भी देखा कॉजेस देखे तो रिलेवेंस तो हमको समझ में आ गया है कि अगर साउंड डिसीजन मेक
पूरे चैप्टर की आई होप आपका रिविजन बहुत अच्छे से हुआ होगा छोटा चैप्टर है बट बहुत सॉलिड है नंबर्स को यहाँ पर गेन करने के लिए सो so, दोस्तों समरी वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं बिजनेस साइकिल्स का इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे अगर आ रहे हैं तो प्लीज ई केड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देखने के लिए धन्यवाद